。路飞结交的女生们对路飞不同的感情。路飞虽然是两耳不闻窗外事，一心只当海贼王，但路飞这一路上结交的女生还真不少，可谓是艳福不浅。要说这些女生对路飞没有一点特别的感情，那是不可能的。首先是打直球的女帝，女帝对路飞的爱搞得是人尽皆知的那种。女帝的究极恋爱脑也是没治了。路飞叫一声女帝的名字，女帝直接娇羞脸红。路飞稍微关心一下，女帝就认为是求婚。路飞抱一下，那更不得了，直接秒杀女帝。女帝脑子里就是一个小剧场。当知道路飞身边还有别的女生的时候，女帝就开始吃醋加脑补，什么出轨、外遇、被抛弃，就开始代入了。尽管八字还没一撇呢，不过女帝确实也挺适合结婚的，因为在女帝的结婚小剧场里，女帝为了表达爱意，非要亲手给路飞准备吃的，对和路飞的新婚生活充满了热情。还有女帝的眼里有一种滤镜，而且仅限于路飞，不管多滑稽，都是最帅的。这就是爱情的魔力，而且女帝的赤天使也会情不自禁的爱上路飞。原来女帝对路飞的爱是刻在基因里的，不管刷新多少次，爱的还是你，真的有点子浪漫了。女帝的爱是一种偏爱，女帝上一秒对路飞情意绵绵，下一秒就可以对别人极度冷漠。盛平早就体会过了，他只是浅浅的吃了给路飞的一个梨，就被女帝吓得差点成为第一个被梨噎死的齐武海。然后是女帝最大的威胁娜美，娜美最大的优势就是和路飞相处的时间更长，羁绊更深厚，比如路飞的帽子都是娜美给缝补的。娜美无助的时候，也是非常自然的抱了路飞。在娜美的心里，路飞是一个依靠，娜美也是可以为路飞抛弃一切的存在。不过显然在感觉上，娜美和女帝的那种直接表达的爱还是有很大差别的。娜美对路飞的感情可以说是在友情之上，但里面有没有爱情就不好说了。这个界限本来就挺模糊的。还有就是路飞的态度显然也很重要。对于女帝的爱情，路飞都是直接拒绝的。路飞对娜美的关心是倾其所有的。当然以路飞的性格，他也是把娜美当伙伴对待的，只不过给人的感觉上是情投意合的。娜美也适合结婚，但和女帝又不一样。如果在女帝身边，路飞每天会开心放纵、大手大脚；如果在娜美身边，路飞每天会幸福平淡的过日子，就看是向往哪种生活了。其实都挺好的。然后玛格丽特对路飞的感情，作为女儿岛第一批和路飞有接触的女生，当然路飞也是玛格丽特接触的第一个男生。好奇的新鲜感加上两人有一些身体接触，感觉玛格丽特对路飞还是有一些暗恋情愫的。毕竟玛格丽特还曾想杀掉路飞，以免自己不受控制的爱上路飞。这种情窦初开的感情埋藏得很深，多少带点躲躲藏藏的卑微，可以说是陷入了内耗。再加上后来女帝犹如洪水猛兽般的爱意，玛格丽特也只好不再表露更多的感情。在送别路飞的时候，玛格丽特却显得很不舍。明明没有相处很久的时间，仅仅是感谢路飞的救命之恩吗？好像还有更微妙的感情。罗宾对路飞的感情看起来要比上面的单纯多了，就是互相信任的伙伴关系。可能是因为路飞足够童真欢脱，而罗宾又足够成熟优雅。有时候罗宾会像一个温柔体贴的姐姐一样对待路飞。没有其他想法的那种温柔，这种感情也是非常美好的。雷九对路飞的感情和罗宾一样，虽然都是姐姐气质，但不一样的是，罗宾是自家姐姐，而雷九像是隔壁的姐姐，还是那种上来就作你一顿的姐姐。路飞从小到大有没有被谁给亲过不知道，反正荧幕初吻算是被雷九给夺走了。女帝要是知道了，非得和加尔玛开战不可。当然，在雷九的眼里没有别的，路飞当时就单纯是一顿好吃的大餐而已。这种不带任何感情，把你调戏完就走的姐姐，想想也是很炸裂的。后来，雷九亲眼见证了三智身边有这样一群可靠的伙伴之后，也是为三智感到欣慰，对路飞表达了信任。除此之外，也没有其他的。乌塔对路飞的感情，索隆有发小古伊娜，那与之对称的路飞有乌塔，虽然是青梅竹马的关系，不过路飞和乌塔之间还是非常单纯的，就像是索隆和古伊娜世界第一大剑豪的约定。路飞和乌塔也约好了用自己的方式创造新时代，孩童时期即便有喜爱之意，那也是简单且纯粹的喜欢。大河对路飞的感情，这个就没什么好说的了。毕竟大河都跟着一帮男的跳男澡堂了，都是铁哥们儿。而且要论 CP 的话，大河和艾斯更像一对儿。路飞和大河的话，现在只能停留在准伙伴的关系上了。然后白星公主对路飞的感情，白星对路飞可能是有点喜欢的感觉，因为在世界会议期间，各个王族都向白星推荐自己的王子，请求联姻。面对这些表白，白星妹子确实也挺实诚的，直接说这些都不是她喜欢的类型。但一提到路飞，白星眼里瞬间有了光，春风拂面，谁是白星喜欢的类型就很明显了。雷贝卡和薇薇自然也是对路飞有好感。但显然，雷贝卡和薇薇还是非常坚实的，并没有表现出对路飞有爱情的那种喜欢。朋友和伙伴的关系更明显。现在，路飞又结交了一位公主波妮。要说匹配度上，波妮简直就是女版路飞，能吃、爱玩、活泼、大大咧咧，两人还都能变大变小，甚至能做到泥卡果实共用的效果就离谱。只不过，真实年龄十二岁的波妮，目前好像对路飞并没有什么特别的感情，只是一对能玩到一起去、吃到一起去的好闺蜜更合适。虽然这些女生对路飞的感情各不相同，但有一点可以确定的是，那就是路飞的公主缘是真的猛。路飞的公主收割机名不虚传，走到哪儿都能跟人说你配吗？配几把的三哥，三哥曾经是在老沙手下的打工人，挂着巴洛克工作室高级特工的身份，实际上还是精通
。要不是绝境大神乌索普，以三哥为首的干部团就能把草帽一伙团灭在小花园。三哥有着这种果实能力，可谓是集攻击、防御、辅助、控制为一体的全能男人。在推进城的时候，三哥、路飞一伙人患难与共。为了阻挡浑身是毒的麦哲伦，三哥为路飞量身打造了一身蜡烛盔甲。正好路飞对什么铠甲、机器人或者能变形的这些炫酷玩意儿极度感兴趣，瞬间激发了其斗志。虽然还是远远不能打垮麦哲伦，最起码敢实实在在碰到他了。拖延一些时间的目的还是达到了。不过他这个也有天然的弱点，一怕火，二怕热，三怕老麦的秘制小毒药。普通的毒还没事就怕那个腐蚀性极强的毒汁巨兵。但理论上也不是不能解决。本来三哥的蜡烛就能有非常硬的硬度，如果能跟卡二一样附上武装色，就可以尽可能适应各种环境。三哥的能力多多少少有卡二或者佩罗斯佩罗的影子，但是要怪就怪三哥出场太早，后期好好开发开发，人上人暂且不论，起码也是精英级别的打工人。三哥吃了出场早的亏，但是老杀出品必属精品，可不是闹着玩的。手艺人三哥一坨蜡烛撬开半个推进城，这事儿属实能吹一辈子。家里蹲的金狮子当场哭晕在厕所，这功劳还稀里糊涂算在八七大神身上了。三哥很不情愿，不过在推进城确实也一手捧起了冉冉升起的大神八七。所以别看三哥平时怂里怂气的，真的遇到什么事儿也是能充当绝境之王的男人。谁也没想到，完成解救艾斯最后一步的人，居然是浑水摸鱼上来的三哥。依旧是发挥了他那开锁王的技能，在千钧一发之际，复刻出钥匙，扔给了路飞，打开了艾斯的海楼石。别说下面的海军了，就数行台上站了老半天的战国都懵逼了。马尔科来闹事被轰走了，老沙来闹事被轰走了。好不容易站到最后一分钟，就最后一分钟，艾斯高低让人家给捞走了。战国表示：“我他妈心态崩了呀！”三哥不能算多厉害，有时候还贪生怕死，但是关键的时候还是很重情重义的，帅不过三秒，可也有着绝境之王的潜质。以上的事迹可以吹一辈子，以至于如果用自己的手艺谋生，可以理直气壮、堂堂正正的跟人说：“你也配吗？配几把？”不只是会戒网瘾的可爱多，凯多别称百兽可爱多，但是凯老大刚登场的时候，属实一点都不可爱。万米高空，脸不红心不跳，说跳咱就跳，自己毫发无伤，还把地表砸出来个天坑，歪打正着收了一批网瘾少年。对基某人来说，就是永远不知道明天和凯多哪个会先来。且行且珍惜，实力强悍的人初登场展示一下实力，一般都是甩俩技能，比如黄猿、青雉谁的。但是为了凸显凯多的强，上来就玩自杀。他这不光是特立独行，还是绝无仅有。而且啊，别人值得炫耀的那是战绩，他最让人目瞪口呆的并非战绩，而是作死经历。比如单独一人向海军及四皇发起挑战时被捕十八次，还受过千次以上的严刑拷打，被判过足足几十次死刑。总的来说就是一三五侮辱跳楼，二四六残害刑具。星期天在鬼门关喝下午茶，不得不说凯多老哥活得那是相当透彻。之前凯多和大妈在鬼岛相遇，反正这种强者一向是见面之后一言不合就开干，然后谁也打不过谁，就开始推杯换盏。白胡子和罗杰就这样从群架打成宴会的。那会儿罗杰还顺带白嫖走了一个光月玉田，凯多和大妈这直接打完喝，喝高兴了就结盟。虽然表面上这俩人只是洛克斯船上的老同学，但是这越看越觉得这俩人以前绝对有点事儿。虽然凯多看起来是个葫芦里的酒，恨不得采香喝的酒蒙子，意识就没有多少清醒的时候，生气了还砸酒瓶子。但是凯多还不完全是那种无脑莽的人，甚至为了扩张自己的势力，还挺惜才。毕竟他有个民间绰号叫“超新星收藏家”。至今别管是投降的、卧底过去的，还是被一棍雷霆嘎巴抡过去的，算上基拉，折在凯多手里的就有当年六个超新星。记得路飞这种网瘾戒不干净的，继续戒。像霍金斯、阿普、德雷克这种不仅好吃好喝伺候着，还成了百兽团的台柱。虽然最近德雷克露出了马脚，在奎因面前挨了顿揍，现在已经跟路飞他们暂时联手了，但是看得出来，凯多对手下的人也没什么硬性指标。对于有实力的投靠者，那更是还摸不清来者何人呢，就能给个台柱当的。隔壁联名哥的小迷弟都没资格当的贝拉米，都馋哭了。除此之外，凯多还有个漂亮女儿大河。不过目前来看呢，大河除了祖传的雷霆嘎巴，其他方面和老爹凯多并没有太多相同之处，甚至把自己老爹的死敌光月玉田看作自己的爱豆，并直接告诉凯多，就想成为和玉田一样的男人，还以男人自称。就赤啸九侠捅凯多的时候，凯多还不禁想到二十年前玉田给自己的那一刀，这心理阴影啊一直在就算了，没想到自己的女儿还一直把玉田当偶像，凯多呢真是委屈的像个几百斤的可爱多。不过凯多还真就一直把大河当成儿子来看，在面对下属的时候也是如此称呼。所以当时大河露脸的时候，着实把人看懵逼了。不过大河的志向除了要当玉田，还扬言要揍飞自己的老爹。好家伙，凯多的身边不光是有一帮反叛的人，还有个随时前来尽孝的女儿。
。但是剑网瘾中心的凯所长，最起码用实力向世人展示了一个道理：有时候天上掉下来的不一定是馅饼，也有可能是可爱多。那些年路飞进过的小黑屋，想要成为海贼王，不蹲几个有牌面的监狱，怎么能磨练坚韧不拔的意志？而路飞的坐牢经历那是相当丰富。不过路飞可不是傻不愣登的白白蹲耗子，每次那都是多多少少歪打正着有点收获。路飞出海后蹲的第一个小黑屋便是那个桶，没错，就是这个开局一个桶，队友全靠捡的桶。本来是有一艘船的，结果遇到了超级大漩涡，然后炮换鸟枪，只能躲在桶里听天由命。正是因为这个特殊的小黑屋，才被人捞到船上，不仅结识了现在的海军后起之秀科比，在科比的帮助下，从而还去拐到了第一个伙伴索隆。这波小黑屋蹲的一点都不亏。之后在橘子镇，路飞邀请娜美上船，那不是谁都像索隆那么好坑。娜美说只要答应我一个条件，就考虑一下。然后拥有见钱色霸气的娜美就把路飞给耍了，绑起来送给了当时还是街溜子的巴基，并落入了巴基的袖珍监牢中。疯疯癫癫的巴基也证明了什么叫运气好到爆，被自己的巴基蛋给爆飞了。巴基蛋炸巴基，艺术就是爆炸。关在笼子里的路飞，最后被负伤的索隆，连人带笼子一起给硬生生的扛走了。而这次蹲耗子的经历，不仅认识了红发的损友、未来直播王兼运气王大神巴基，还让娜美第一次见识到了海贼也有情谊，这波也不亏。进入伟大航路后，到了阿拉巴斯坦，路飞一伙人闯入雨燕，路飞一帮人就在前面无脑跑，斯蒙格就在后面无脑追。然后一起无脑地落入了陷阱里，困在由海楼石打造的 VIP 牢房里，任人宰割，又一次进了监狱。还好山治前来救场，强迫三哥做出了蜡烛钥匙，打开牢房，草帽捞尸二人组火速上线。索隆还顺带把斯摩格给捞上来了。斯摩格为了还这个人情，决定放走了路飞一伙，路飞才能甩开这块从罗格镇就一路粘过来的牛皮糖，全心全意怼老沙。之后路飞被熊拍到了女儿岛，又被人给弄进去了。因为这里的人发现路飞随身都带着一个怎么着也拔不出来的蘑菇。不过路飞并没有在牢房里待太久，毕竟不是特制的牢房。很快，路飞就从屋顶上跑出去了。在这里，路飞替山治完成了毕生的梦想，率先找到了奥布鲁，还结识了做梦都想和路飞结婚的女帝。熊这一巴掌拍出来一个璀璨的人生赢家。因为稀里糊涂俘获了女帝的芳心，路飞靠着女帝七五海的身份，又进了最有牌面的监狱——深海大监狱。不过这次不是被迫进去的，而是为了救哥哥艾斯主动去的。那是把一到六层给闹了一个遍，和大神巴基那是因为监牢相知，也在监狱联手，缘妙不可言。巴基和三哥那边开始开锁放人，大赦天下。路飞与小冯重逢，遇到了小伊万和闪电，把老沙、盛平、Mr. One 给放出来了。两队人马那是嗷嗷叫，还有地奇在捡漏，把麦哲伦气得脑仁疼。两年后到了庞克哈萨德，刚结盟的罗路组合就吃了败仗，又给路飞弄进去了。一起来的还有老狱友斯摩格，蔫坏蔫坏的罗，其实早已把自己的海螺石手铐换成了普通手铐，因此也就。了其他人，同处一室能让人感情加深。到现在为止，路飞和罗还整天腻歪在一起。这一次的阶下囚体验，也让斯摩格重新看清了草帽一伙。到了德雷斯罗萨，鸟笼这个特殊的监狱更高级，也更智能化。整个岛的人都是狱友，而路飞这回蹲耗子，更是赚得盆满钵满。遇到了萨博，干部战完胜，收了一大群小弟，组建了草帽大船团，挤进了五亿赏金俱乐部，人生到达新高度。除了鸟笼这种智能化监狱，在蛋糕岛，路飞还蹲过奇葩的书本监狱，在里面还差点把手臂给。扯断了。不过就在十万火急的关头，盛平救场，一拳秒杀欧佩拉，用火烧毁了书本监狱，救出了路飞娜美。当然，以上路飞蹲进去的原因，要么是被骗，要么是轻敌大意，要么是事出有因，没有一次是正儿八经进去的。直到遇到可爱多，那是一棍雷霆嘎巴，硬生生凭实力把路飞给抡进去的，体验了凯多戒网瘾中心的高端服务。路飞进去一看，哟，这不是新世界再会的基德老哥吗？怎么，再会王，你这网瘾也不小啊？嗨，好汉不提当年瘾，省点力气搬砖吧。之后哥俩每天就是搬砖、吃饭、骂凯多，再蹲俩月，怕是要把凯多给吃哭了。纵观路飞以上经历，一个篇章一小蹲，两个篇章一大蹲，可谓是牢房蹲了又蹲，每次不曾有亏。要问此人是谁，当属牢犯王洛佩一，凯多大妈的霸海，四皇联手本就是一件很难达成的事情，更何况还打出了合体技。堪称是神仙眷侣般的缘分。当然，双四皇的合体技要论威力，那自然是无可匹敌的。索隆只能是硬扛住一瞬间，就算换个更强的来，恐怕也不能强多少。这玩意儿要是怼着鬼岛，其实不管怼着哪里来一发，大家直接一起下海唧唧。所以，很多人实力很强，真打起来却显得藏着掖着。澎湖每次陨石都是无差别攻击，经常被手下的小兵训斥一番。这些人要真清完场子，拉开架势的打，不仅是经费在燃烧，现场也是很惨烈的。哦，可能都没有什么现场了。看来具备很多强大的范围性技能，虽然有恃无恐，但同样也是一件很麻烦的事情啊。草帽团非能力者适合吃哪些恶魔果实？恶魔果实吃下后，可以让人立刻拥有相对
。热爱合体和改造的弗兰奇，就适合吃这种身为一个人太羞耻的果实。有了吞吞果实，弗兰奇真的就能实现草帽团巨型大皇帝的梦想了。集伙伴之所长，合体成一个人，这可是现在总悬赏大几十亿的超级战士，直接无敌。但是罗宾肯定会第三次拒绝。然后就是巴雷特的合体果实。合体果实可以将废品重新排列，组成新的武器。觉醒后可以在超大范围内制造武器和铠甲，并归于自身。血肉苦弱，机械飞升，非常贴合弗兰奇的追求。SBS 里给的是 Baby Five 的武器果实，武器果实就比较直接了，全身上下都可以直接变成武器。乌索普，因为乌索普本身就有超远的见闻色和精准的狙击能力，所以拔拔果实和邓邓果实其实对乌索普的加成不是很多。更适合乌索普的可以是邦迪沃尔德的默默果实。默默果实能让自己的移动速度大幅增加，走位风骚，也能将接触到的物体的速度、力量、体积、重量成倍增长，最高可达一百倍。乌索普可以用于强化自己的各种弹药，比如可以吞掉一座岛的食人花，可以载八千步下的船，最难躲避的子弹，甚至是能吓死凯多的乌索普铁锤，很不错。SBS 里给的是白胡子海贼团六番队队长的口袋果实，简直就是哆啦 A 梦，适合乌索普放他的稀奇古怪的发明和弹药。娜美，德索罗的金金果实，毕竟可以控制黄金。只要是看到的黄金，那都可以收为己有。除了这个，还有警卫们的福福果实，这样就不用跟人砍价买衣服了。娜美应该是很想拥有这样的能力。自然系果实也 OK， 配合娜美现有的宙斯，以及可以制造风雨雷云雪的天后棒。作为胆小组的一员，娜美待在后排也可以，适合贝洛贝蒂的古物果实，在后方摇旗给路飞他们家全套增益 buff。SBS 里给的是艾尼路的响雷果实，还是树叶有专攻嘛？响雷果实如果可以让娜美的雷电更厉害，那也不错。山治，山治对恶魔果实这种东西没有兴趣。但宁愿永远不会游泳，他打小最想要的也是透明果实。另外，黄猿的闪闪果实，因为山治有恶魔风角和魔神风角，想变得更灵活，闪闪和光速踢是绝配。长面包的吃吃果实，这颗果实可以将世间万物变成食物。草帽团最大的开支应该就是伙食费了，能省下不少钱。主要是山治一天天给大家做吃的，路飞一天至少五顿，有了吃吃果实，山治至少能轻松点。SBS 里给的是赛鸟尔的游泳果实，给的理由依然是恶趣味。他可以在地面和墙上游泳，而且无视墙壁，用这个能力做不可描述的那些事儿。索隆呢？索隆已经向世界第一大剑豪更加迈进了一步。快斩果实完全不需要，索隆倒是适合门门果实。本来想着索隆用门门果实可以避免路痴，但是一想也不对，索隆有了门门果实，怕是会越走越远。那样的话，索隆有了门门果实，应该会很快找到拉夫德鲁。SBS 里给的是凯多的鱼鱼果实，幻兽种青龙形态。不过尾田表示，索隆的刀如果是吃的凯多的果实的话，那一定会酷到爆。一想索隆那刀的拟人化还是算了，很惊喜，但应该不会很帅。盛平，盛平不需要吃果实，不然盛平变成杰克那样的不会游泳的躺平鱼人就尴尬了。还有就是留下盛平当捞尸人员，一个海流过肩摔全捞上来，效率拉满。所以 SBS 里也没有给盛平安排什么果实。不过话说回来，一些恶魔果实可以让他们在现有的基础上有强化，但相比这些强化，这几个人并没有这个意愿。索隆要靠自身努力，山治弗兰奇本身对恶魔果实没有兴趣，娜美乌索普也一直专注自己的技能。放在两年前吃果实还可以，不过他们现在靠自己的努力，一样可以变得比果实能力者更强了。外号王路飞能准确记住哪些人的名字？路飞是出了名的脸盲加记不住别人名字，这俩加一块那就是灾难级别的记忆力。所以路飞通常都是用特征、外号称呼见面次数不多的人。除了伙伴、朋友、亲人不算，路飞能记住哪些人的名字呢？一阿龙，经典的不许弄哭我的航海士，破墙而入直接点名找阿龙，非常帅的一幕。阿龙是那德意志的。嗯，二克洛克达尔，路飞和老沙看来也是真爱了。从阿拉巴斯坦之后到推进城也有一段时间了。可是，在推进城和老沙再次邂逅，路飞不光是直接喊出了老沙的名字，在老沙从阴影里缓缓走出来的时候，路飞就隐约对上号是谁了。这跟罗宾不提菠萝，路飞就想不起马尔科，完全不是一个级别的记忆力。看来路飞真的对老沙印象很深刻，毕竟当初也是能干掉路飞好几次的人。ここだいる。久しぶりだな。三艾尼路，当时艾尼路击伤了索隆罗宾，让路飞非常生气，愤怒的路飞就找到了艾尼路，因此路飞的记忆力也就又被激发了出来。四多弗朗明哥，在冰火岛的时候，路飞还未正式接触明哥，只是在顶上战争注意到过一下，所以最开始路飞称呼明哥为鸟男，之后路飞对明哥最常用的称呼就跟咱们一样，就是明哥。从路飞口中说出来还是蛮亲切的。后来再次一拳哄睡贝拉米，路飞愤怒地喊出了多弗朗明哥。多弗朗明哥。五凯多，路飞对凯老师还是非常尊师重道的，从来没有喊错过凯多的名字。从冰火岛开始，路飞耳边就没断过凯多的名字。当时罗说到凯多有五百能力者的时候，路飞突然就不困了，还露出了非常可爱好奇的表情。凯多。六凯撒。
在蛋糕岛路飞被击谈判的时候，路飞先是没用别人提醒就认出凯撒了，这相当不容易。众所周知，路飞当初连索隆山治都能认错，这里他居然认出了乔装后的凯撒。更单纯的乔巴还在懵逼的问凯撒在哪儿。只不过路飞也好骗，凯撒说自己叫瓦斯蒂诺，路飞就改口认错人了。七卡里布，并不是所有跟路飞做过敌人、伤害过路飞伙伴的人，路飞都记得他的名字。比如路奇，直到现在，路飞还叫他养鸽子的。不过卡里布和路飞的交情并不深，路飞在和之国竟然可以脱口而出卡里布的名字。八贝拉米，路飞和贝拉米两年未见，在德岛的时候，路飞也能对上号。虽然一开始也是叫错了名字，管他叫马洛。贝拉米纠正之后，后来路飞就再也没叫错过。九吉拉。在和之国之前，吉拉和路飞并不熟，他们只是在两年前香波利群岛有过一面之缘，没说过话。可在和之国，吉拉都变成那样了。基德只是喊了一声“吉拉”，路飞秒认，还能对上号。此刻马尔科真的是哭晕了。除了这些，另外熟人里面也想说两个比较好玩的，一个是波克穆斯。见过猫腹蛇老大后，路飞通常管波克穆斯叫波克腹蛇或者乌龟腹蛇。但是到路飞打完卡二后，博克穆斯精心伪装后来救路飞出去，自称是迷之穆斯的时候，路飞在这种情况下居然能认出来了，还叫对了名字。还有就是汉库克，路飞刚开始管女帝叫汉默克或者是汉毛克，后来就再也没叫错过。总之，路飞对不太熟的人未必记不住他的名字，对熟人呢，反而未必能记得住他的名字。这种脑回路是不是迷惑又可爱呢？海贼船长各种各样的招募手段。如果你是一个海贼，起初最想加入哪个大佬的海贼团呢？海贼船长们求贤若渴的心都一样，但拉人手法却千奇百怪，大致可以分为这么几个流派：白嫖挖角流，这一点红发继承了罗杰的白嫖色霸气，从单干的那天起就展现了顶尖猎头的资质，具备眼光和情报能力。听闻耶稣部的传闻后，知道高手在民间，机不可失。当时红发好像已经有了一艘大船了，可能怕海贼船会引起动乱，还精心的划了一艘小船，悄悄地进村打枪就不要。虽然没有三顾茅庐，但看起来还是很有诚意的。后来，红发看上了马尔科，在白胡子面前发动面子果实和红发团的金字招牌，堂而皇之的勾引马尔科，但没有成功。当时还是司法岛篇结束，直到现在和之国篇结束，红发也没有放弃挖角马尔科。红发团的实力和氛围堪称完美，但马尔科这次依然拒绝了。大妈这边通常她不需要招募干部，只需要招募丈夫，然后生一堆干部。不过这并不代表大妈对别人家的干部没有欲望。要不是当时大妈被捆着，大妈当场就扑到晋的怀里了。凯多出面表示，不许搞我的部下，有什么事冲我来。不过话说，应该没有人想加入大妈团吧？毕竟大妈出了名的穿上衣服不认人，拉你加入的时候和声细语，但之后要敢违抗大妈的指令的时候，即便能扛住大妈的灵魂皱纹，她还是会让你转一个怎么转都会中奖的转盘，真的坑人。然后是欲擒故纵流，白胡子的船员大多是孤儿，当然一开始也会有叛逆少年。白胡子怎么征服他们呢？首先，慈爱的伸出大手，说出那句经典语录，也有不吃这一套的，比如艾斯，当场就被吓到了。后来的那段时间，白胡子就把艾斯留在船上。不管不问，也不招降，也不主动打骂。艾斯在白胡子的卧室里杀了个七进七出。白胡子表示：“我这里好不好，你自己去感受。”白胡子也没有强迫艾斯去留，去和留全由艾斯自己决断。稳稳拿捏了艾斯，最终艾斯背负起白胡子海贼团的标志，成为白胡子家庭的一员。就像光月玉田决定跟随罗杰去冒险，白胡子很生气，但是后果并不严重，他还是尊重了玉田的选择。白团是自由和包容的海贼团。然后是网瘾界除流，代表人物凯多。虽然白胡子本质上也是戒网瘾，但凯多同样作为一名父亲，他和白胡子的招募方法天差地别。白胡子收艾斯需要一个星期，凯多表示我只要一磅，你就看他还有没有力气进你卧室就完了。当然，凯多除了戒网瘾，赏罚分明他也懂。百兽海贼团有比较森严的等级制度，大看板、飞六包、真打什么的。德雷克、霍金斯、阿普，老实听话的就加官进爵，反之就去搬砖。多劳多得，丸子管够，等你回心转意。每个人也有晋升空间。那个福之福不就一直想拿到挑战大看板的资格？凯多就属于是顺我者昌，逆我者亡。凯多惜才，但前提是得听话。如果你有些实力，而且没有太大野心的话，那在百兽团能混得不错。然后就是野心膨胀流，黑胡子最开始的那几个元老看起来还是有些忠诚度的，但是后来推进城那几个加上青雉，真说不准哪天给黑胡子背后来一刀。两年前黑胡子招人就一个底线，不能比自己强。巴雷特他不就不敢招，在这个底线上仅仅是木墙而已。就让推进城六层的一部分囚犯无规则格斗，赢了的就跟自己出去。后来老黑膨胀了，连青雉这样的也敢招，所以黑团和草帽团最大的区别就是，草帽团即使失散了，各自为战，最后也能重聚在一起。而黑团如果没有黑胡子，大家可能就内讧了。
，所以感觉整个黑团就是一团不稳定因素汇聚在一起的海贼团。最后是草帽团，两年前的草帽团属于毫无章法流，都知道路飞如何拉各种生物当伙伴的奇特习惯，尤其是最开始连门槛都没得。科比的梦想是当海军，不说啥了。科比当初要是跟路飞当海贼，科比就是路飞的第一个伙伴了。看来这玩意儿跟买基金股票似的，还得讲究个抄底。所以后来草帽团的入团门槛就太高了，毕竟路飞说身边只要十个伙伴，两年后加入草帽团的也仅有盛平一人，而且和盛平的羁绊也是两年前就铺垫上了，并肩作战的那帮人，要么是盟友，要么是草帽大船团。不过最奇怪的是草帽团的最后一个船员是谁呢？毕竟余下的路程也不多了，还没有一个最确定的人选。一个版本是微微，还有更情怀的版本是最后一个名额会空下来，每个人心中都有一个草帽团，那草帽团最后一个伙伴是谁，那就不言而喻了。这个版本的结尾也流传已久。路飞究竟会用什么方式招募到他最后一个伙伴？让我们继续期待吧。每个大佬身边都有一个捡来的宝。以前有个梗说，当草帽一伙功成名就后，大家回忆起路飞为了拉自己加入，跟强敌打得头破血流的感人故事的时候，只有索隆在一旁说不上话。没错，相比其他人的波澜壮阔，索隆跟捡来的没有区别，最多最多是新手村打完最简单的那个副本送的。二把手之所以是二把手，首先一点就是他跟船长的羁绊最单纯，但也最深厚。通常都是船长一穷二白的时候，或者陷入困境的时候，两人不假思索，咱一起干了。除了索隆，罗杰在岸边捡到了房子被人烧了的雷利，凯多在实验室里捡到了小白鼠进，罗在冰天雪地里捡到了被欺负的贝波，黑胡子在推进城里捡到了主动投奔的溪流，龙在海里捡到了一身孤勇的萨博，白胡子捡了一堆孤儿，而马尔科是第一个。卡二比较特殊，是大妈生的，但生的和捡的其实没什么区别，因为卡二小时候可能也问过妈妈那个问题：妈妈，我是从哪里来的呀？妈妈一定会说你是我从垃圾箱里捡来的，看吧，真没什么区别。红发和贝克曼怎么认识的还不知道，但红发单干的时候才十五六岁，估计跟认识雷利索隆的那种羁绊差不多。当然，第一个被捡来的并不一定能成为二把手。卡二、萨博、西流都不是他们老大的第一个干部，但却一直是二把手的不二人选。在捡来的这个基础之上呢，是性价比。虽然老二是捡来的，但他们比那些拿命换的干部更强。船长在其身上看到了中流砥柱的魄力，也必不可少。当年路飞为索隆挡住了几颗子弹，后来索隆为路飞挡住了千军万马。萨博十七岁，冒着枪林弹雨担任工程，轻松攻破敌方大门。卡二在家里既是儿子也是哥，既当干部也当爹。蛋糕岛一战把卡二累的，就感觉卡二有十几只手他也忙不过来。一会儿路飞捣乱了，一会儿布鲁克偷家了，一会儿妹妹让人家给抓走了。卡二没疯，大妈先疯了。整个战局就是卡二一个人在撑着。所以这种人不当副船长，还有谁能当副船长？二把手之所以是二把手，还有一点就是在捡来的和性价比的基础上，又有理智的忠诚。在白胡子海贼团不负当年荣光后，马尔科依然选择守护着白胡子的故乡。即便红发一直很想挖角他，即便路飞击败了四皇，小马哥回家的心依然不能被动摇。在和红发告别后，小马哥头也不回的飞回白胡子的故乡。马尔科一开始是个孤儿，现在他依然是。他对红发和路飞的感情，也仅仅是感恩和欣赏吧。这就是红发为什么一直想招揽马尔科当自己的心腹。可惜好吃却又吃不到。要说索隆忠诚于路飞，倒不如说是索隆忠诚的是团队。路飞和乌索普这件事上，其实索隆谁也没占。但索隆知道，一艘船承载的不光是不舍的感情，还有所有人的性命和梦想。乌索普道不道歉，关系到团队的凝聚力。海贼终究不是过家家。索隆也严肃地跟路飞说：“平时你嘻嘻哈哈的没关系，如果你拿船长这个位置当儿戏，那下一个走的就是我。”所以索隆没有占乌索普，也没占路飞。我觉得这才是索隆最忠诚的地方。其实感觉索隆马尔科这样的也好。卡二和进这样的也罢，都是一样的，只是立场不一样。打到最后，卡二也知道路飞是当海贼王的料，未来是他的。但当自己的兄弟姐妹遇到危险的时候，当大妈下达命令的时候，卡二还是会奋不顾身的为自己人而战斗。都知道索隆和雷利很像，不过有些地方感觉进和索隆更像。进完全就是黑化版的索隆，以前对进并没有多少感触，但当看到凯多和进的经历后，当进对凯多说出了那句“我也不会输的，我会让你成为海贼王”，还有进无比坚信凯多一定会当上海贼王。这些话是不是似曾相识呢？当看到索隆斩落黑化版的自己后，进的梦想在不甘中破碎后，还是挺可惜的。只能说从旁观者的角度来说，进跟错人了。不过从他选择的那一刻起，其实也没有什么对错之分了。海贼王的位置虽然只有一席，无数的海贼团对此趋之若鹜，但大多数都会成为陪跑者。当然，也有一些人对当海贼王这种事并不感兴趣。但不管选择什么样的冒险，结果如何，身边有这样一个捡来的二把手，也是一路无憾，大赚特赚了。能让索隆羞羞的那些事儿，索隆的脸皮其实还挺薄的，因为索隆的猛男脸红次数可以说是草帽团之最。一、古伊娜的生理课，小时候的索隆挑战古伊娜从未赢过，但有一天古伊娜给索隆掏心窝子说，她觉得女生长大了就是会比男生弱，然后就把自己的手放在了自己正在发育的地方。小小的索隆哪见
。这一节特殊的生理课，杨一旁的索隆瞬间从脚后跟红到了天灵盖。二，那个大哥哥是个路痴，路痴是索隆永远无法抹去的痛。虽然索隆并不认为自己是路痴，但每当自己不认路被别人质疑的时候，索隆还是会尴尬到无法解释。在软糖果实剧场版里，草帽一伙在照顾一个小女孩，索隆让小女孩给他们带路，一旁的山治就接茬跟小女孩说，毕竟那个大哥哥是个路痴。索隆也只好红着脸怼了一句：“烦死了。”三，我可不擅长演戏。草帽一伙在阿拉巴斯坦遇到了一伙混混，虽然一开始几个混混在村子里装模作样骗吃骗喝吧，不过路飞最后激发了小哥保护村子的勇气。草帽一伙算是做个顺水人情，就假装自己被赶跑了。山治乌索普演得很得心应手，索隆就红着脸傲娇的半天憋出来一句：“我可不擅长演戏。”四，烟囱里的海葵，水之都索隆卡在烟囱里还不是最迷惑的。一开始索隆并没有直接卡烟囱里，而是因为迷惑的方向感不小心滑进去的。当然这也不是最丢人的，这件事最后还被乔巴一本正经给捅出去了。然后被卡在墙缝里的倒霉兄弟路飞嘲笑是大笨蛋，果然有卧龙的地方必有凤雏。五，这身行头很适合你。水之都的最后，索隆穿上童装，挂上袋鼠兜，成了三号奶爸。为了不撞见伙伴，在城里东躲西藏。还好索隆遇到的是罗宾，因为遇到其他任何一个人，那就等于全船人都知道了。不过罗宾答应保密的同时，也调侃索隆和这身装扮很合适。六，生而为人，我很抱歉。恐怖三维帆船在路飞、弗兰奇接连被消极幽灵消极后，索隆自信地吐槽他俩，这样是因为意志力不够坚定。结果索隆就中招了，生而为人，我很抱歉。好了，这下山治又有素材了，给山治嘲笑了一路，包括那只冒牌三头犬也在放肆窃喜。索隆也只能羞羞地怼一句：“烦死了。”七，我到底在干什么？索隆为什么要参加一帮沙雕的合体巨型大皇帝？这个真的很迷惑。非要说的话，这也是男生的浪漫。毕竟谁能拒绝？快来吧，就差你了！这种合体的盛情邀约。不过罗宾拒绝了。回过神来的索隆也感到无比羞愧，直呼丢脸，跑步逃离案发现场。八，一般不会搞错的吧？被熊拍飞后的索隆冤家路窄，遇到了佩罗娜。在被佩罗娜折磨了一番后，索隆受不了了，拔腿就走。结果索隆这是往哪走的？被佩罗娜叫住。在给索隆指明方向的前提下，索隆居然还能迷糊。这样让佩罗娜非常困惑，忍不住吐槽：“就这点路也能迷？”这无疑戳中了索隆的要害，让索隆面红耳赤。九，你不会是个超级大路痴吧？索隆除了不觉得自己是个路痴之外，他遇到这种事情的时候，总是会觉得是其他人走丢了。然而在左屋的时候，罗可没给索隆一点情面，直接就是说：“你才是丢的那个人，你不会是个超级大路痴吧？”这也让赶来的路飞和兔子嘲笑了一番。兔子管索隆叫“迷路剑士”，路飞则是捧腹大笑。十，抱歉，在你办事的时候打扰你。继路飞认识女帝后，索隆也办了一件能气死山治的事情，那就是被和之国花魁睡了。索隆直接震惊，一路坐怀不乱，最后还是晚节不保，我脏了呀！不过醉羞羞的好像不是索隆，也不是日和，而是目击证人布鲁克。布鲁克很懂事的道歉，不该在你办事的时候打扰你，然后又被索隆给叫了回去。后来好好捋了一遍，还好这件事没有传出去，不然索隆三张嘴他也解释不清楚。十一奇怪的登场方式，索隆登上鬼岛屋顶的方式是被马尔克先扔上去的，然后罗用朱姆接住，结果让索隆在大家面前来了个倒栽葱。这种滑稽的登场方式让索隆觉得在哥们们面前很没面子，索隆也只能尴尬的羞红了脸。印象中路飞好像只有别人夸他的时候才会偶尔脸红，极少极少。对比之下，索隆的脸皮就薄多了，能让他害羞的事有这么多，所以就感觉索隆这种外表硬汉的直男，内心也是挺 Q 弹的。顶上战争比赤犬更崩溃的人。顶上战争，赤犬在一个人打进季赛。然而，比赤犬更挣扎的是，在水形台上几乎占了全场的战国。战国不仅要运筹帷幄，对抗来势汹汹的白胡子海贼团，还要看住时刻有可能爆发的卡普，还要在人情世故中做的不能太过分。所以，也不能怪战国老是挂机了。这个时候挂机反而是最明智的操作。但是战国作为当时的海军元帅，不能不打，可也不能上来就下死手，所以就让三大将先出手把控战场节奏。战国表示接下来大家按剧本来，但事与愿违。黄猿因为太懂人情世故，演得过于明显，看得战国在那心虚的一批；青雉下手没轻没重，演得太极限，看得战国在那心惊胆战。赤犬是一点没看剧本，每次上来就想要路飞的命，看得战国六神无主，那只好先挂机。好不容易，战国把赤犬支开去实施离间计了。战场由黄猿和青雉温和的把控，这边刚刚有所缓和，那边主播吧唧又开启了直播，直接把战国心态给干崩了。战国离开水晶台去揍吧唧，那蠢蠢欲动的卡普谁来看？可不管吧唧呢，人家在那儿越播越起劲，成何体统？战国是一点招没有。眼看路飞就要冲上水晶台，自己的老战友直接放海，卡普好像在说：“战国兄，剩下的交给你了，我先撤了。”这下黑锅又甩给了战国。此刻，眼睁睁看着路飞上来，战国处在原地站了很久 ，CPU 疯狂运转。战国就想：卡普，你个老混蛋，你把我晾这儿，我怎么办？这一拳下去，如果中了，卡普得疯。
轻了，一堆人说我打假拳啊！好不容易戏份做足，不偏不倚，不轻不重，老战友的俩孙子成功存活，可算没得罪卡普。卡普没疯，赤犬先疯了，一堆人拦不住，赤犬对艾斯、路飞穷追不舍。接着卡普开启队友伤害，朝着赤犬就去了。战国也没心思管别的了，得先跑上去摁住卡普。战国一边给卡普做心理疏导，一边祈求赤犬别再疯了。卡普可算还有些理智，但那边赤犬没疯，白胡子又疯了，一波一波重拳，海军本部直接被强拆。战国那表情就跟见了鬼一样，主要是他的零食还都没搬出来呢。这边 One Piece 是真实存在的，把战国气得够呛。那边黑胡子又来找事儿，黑胡子也不藏着掖着了，直接摊牌。战国说：“你来的可真是时候，憋了一肚子火没地方撒呢。”一招从天而降的掌法下去，行了，不用解释了，刚才锤路飞的那一记假拳直接失锤了。好在白胡子海贼团这边已经掀不起什么风浪了，今天把黑胡子赶走就光荣下班了。没想到这个时候红发又来要面子了。战国虽然心想，我堂堂一海军元帅，你一个海贼跟谁要面子呢？但眼看红发团巍然不动，逼退黑胡子，止戈之心不可动摇。战国表示啊，行了行了，可以了可以了，红发是你的话，什么都好说。战国被迫营业，宣布停战，面子也不要了。整个顶上战争，战国被白胡子拆家，被八七气晕，被老沙秀脸，被卡普甩锅，在赤犬和卡普中间劝架，黑胡子还在背后捅刀子，红发在旁边还一个劲要面子，战国简直是分身乏术，身心俱疲。顶上战争之后，战国光速辞职，打完就不干了。这元帅谁爱当谁当。两年后，战国满头白发，可是虽然没了元帅头衔，但却有了零食自由。战国浑身上下透露着四个字：如释重负。被搭讪的娜美与罗宾。娜美罗宾作为草帽团的两大团花，走到哪里都免不了被人搭讪。相比之下，娜美被搭讪的次数比罗宾多很多，因为这方面娜美太会了，她可以利用这个捞点好处。在动漫和漫画中，娜美的登场方式虽然不一样，但一样的是，娜美都在通过被人搭讪而忽悠财宝，而且都顺利得手了。后来山治看到了娜美，仿佛是看到了一生的答案。山治不愧是老手，上来就一顿花里胡哨，看到索隆路飞在那尬的抠脚，因为这是他俩一辈子都学不来的东西。不过什么都不如答应给娜美免单来的实在。终于是深得娜美的欢心。此后，娜美又被海军大将青雉搭讪，被青雉称之为令人神魂颠倒的小姐，还问今晚有空吗？看青雉这张口就来的话语，洒脱自然的神情，一看也是个老手了。在水之都，娜美罗宾被双双搭讪。娜美当时被一个大叔邀请共进晚餐，很快大叔被他老婆拽进去打了一顿。据说这是当地人太过热情的一种表现。罗宾则是被几个星星眼的人拦住，被评价方圆一百里没有见过这么漂亮的。乔巴来了句神吐槽：“这里好多山雉啊。”而山治本人已经变成了护花使者，谁敢搭讪船上的女生，怒气值瞬间爆满。阿布萨罗姆那种不能算搭讪了，纯属是跳过了铺垫环节，靠着隐形果实逮住娜美罗宾一顿占便宜，最后被各种 buff 叠满的山治暴打一顿。而阿布并没有善罢甘休，后来依旧抓住娜美想要亲亲，不仅逼出了娜美的见闻色，还被娜美喂了小飞棍。小飞棍来喽！两年后，娜美长发及腰，整个人变化很大，树飞香波地就被人给调戏了。正是假草帽团的假路飞，让娜美来身边陪酒，而且这个假路飞的声音还是山治的，娜美也很横，连拒绝带蔑视一起还给了对方。话说这个假帽团一点都不专业啊，居然连娜美都认不出来，毕竟娜美的妩媚悬赏令在大海上还是挺出名的，阿健口中的征婚照嘛。因为这个还引起了多起对娜美的骚扰事件，前有阿布萨罗姆，后有文斯莫克永志，再加上那个天天对娜美悬赏令犯花痴的海军超新星泽帕。除了这种直截了当的，还有像锦卫门这种蔫坏的，嘴上吐槽娜美的穿着，心里可是喜欢的不得了，竟敢眉飞色舞，让护花使者山治非常不爽。在和之国，锦卫门忽悠娜美，在我们这儿，女人者就是这样穿搭的。但是看到裹得严严实实的小忍，才知道锦卫门这家伙真的坏得很。罗宾被人搭讪的次数虽然不如娜美多，因为两人走的路线不一样，罗宾属于生人勿近的感觉。但罗宾要真的开放起来，还要啥自行车？这不比花魁香？把黑炭大蛇迷惑的心驰神往的，在和之国，罗宾受当地人的欢迎程度似乎比娜美高。毕竟罗宾化身艺妓真的绝美。在鬼岛会场里，暗黑时髦打扮的罗宾被一个小喽啰给搭讪了，随后被罗宾一个手刀给打晕了。一旁的盛平吐槽罗宾是个可怕的女人。在花之都的混浴澡堂里，娜美罗宾也便宜了这帮围观的人了。在这里还有个重点，就是池子里有一个透气的竹筒。没错，当时山治就藏在这水池里面。可以说，尾田的恶趣味依旧稳定发力。好了，本期内容就聊到这里，感谢大家观看，留个赞，为素材果实觉醒充能。双 Q， 草帽团的男生会不会对娜美罗宾有想法？草帽一伙目前十个人，八男两女的组合，娜美罗宾这两个类型不同的女生，天天就这么晃来晃去。要说船上没有友情之外的额外感情，这正常吗？首先，山治和布鲁克，他俩肯定是有想法的，但是他俩反而是最安全的。为什么呢？因为布鲁克有想法，但没有作案工具，所以也只能想想而已。
，而且他主要是对人家的衣物比较感兴趣。要说对纳美罗宾本人有什么想法，好像还真不如他心心念念的胖子。山治呢，确实是爱慕纳美罗宾，不过一直把骑士道奉为圭臬的山治，也不可能做出什么伤害纳美罗宾的事情，最多就是梦想作祟，靠着隐形黑进了一次女澡堂，起码没做出什么更过分的事情。平时该温柔还是温柔，该端茶倒水还是端茶倒水，四而不渣，亢奋又绅士。然后路飞就是个木头，女儿岛掉入人家女帝浴室里不说，后来又被一堆女生抢着参观，油盐不进，女帝白给都不要，不指望路飞能在这方面有什么造诣了。顶上战争抱女帝，我感觉就跟抱哥们儿是一样的。他后来抱索隆也是这样，没差。吃肉当海贼王才是路飞要做的。索隆表面上看似是个木头，但索隆和路飞的情况不一样。索隆懂，他对感情上的认知是正常的，而且索隆的异性缘也很好，只不过索隆属于不疯魔不成活，思想上已经遁入了空门的境界，抛出杂念。瞭望塔上自律又勤奋的身影，就是索隆清新克己的证明。刀、酒、伙伴以及青梅竹马的约定，才是索隆最重要的。乌索普他应该是草帽男生里面各方面最正常的一个了。他和纳美罗宾的相处模式还是非常舒服的。乌索普也非常懂，他懂男女之事，懂女生的心理。两年前看到纳美那什么的，居然还鞠躬谢恩。两年后见到纳美的时候，还被纳美特别关照，也会惊讶纳美的变化。不过也仅此而已，并不会带有邪念的目光去看待这件事情。没有什么特别的感觉，所以经常说娜美乌索普是一对好闺蜜，主要是乌索普她故乡还有可雅小姐等她回家呢，人家乌索普早就心有所属了。乔巴，他这个都不属于人类的范畴，各方面证实乔巴对人类女性不感兴趣，他内心喜欢的还是鹿，而且娜美罗宾还会邀请乔巴一起洗澡，毫无芥蒂。但反而呢，乔巴则是更喜欢和贪玩的男生们一起洗澡。弗兰奇，虽然说弗兰奇和罗宾经常组队放烟雾弹，你俩到底有没有事啊？不过从弗兰奇的平时表现来看，这种每天跟机械钢铁打交道的变态，感觉他已经飞升到了另外一个境界了。而且弗兰奇的身体一直是个谜，罗宾抓是抓到了的，但想到弗兰奇人马的那个状态，就产生了很多疑惑，会不会只是个装饰呢？另外，弗兰奇的身体还会不会产生爱情的荷尔蒙，都是个问题。盛平成熟稳重，老实可靠，见过大风大浪的老大哥。盛平更不会对纳美罗宾有什么想法。盛平侠之大者，为国为民，是带着愚人岛的报恩来的，怎么可能会有别的杂念？而且盛平就算找对象，应该也会首选愚人。所以草帽团虽然有八个男生，但每个人都有一个不会对纳美罗宾有想法的理由，就是同伴关系。至少草帽团一直在回避这种感情。自始至终呢，他们都属于患难与共、生死之交的那种伙伴情感，也不会有什么事儿，这样就挺好。四皇的梦想崇高且励志。说起四皇，海贼们闻之色变，世界政府心怀忌惮。在权威的口中，他们的剪影永远都是恐怖凶恶的感觉。但海上皇帝真的是纯纯的怪物吗？从他们的经历和梦想来看，四皇有时候反而更像有血有肉的人。他们其中的有些人的出身和那些高高在上的世界贵族、天龙人截然相反，不是孤儿就是奴隶。小时候非常凄惨，大妈被父母遗弃，并自身患有私事症，他也不想这样。凯多被国家出卖后，在大海上无家可归，他也不想这样。白胡子故乡经历战乱，流离失所，他也不想这样。至于黑胡子，他的过去暂时还不了解，不好说。虽然黑胡子各方面说不上好，但至少他算是个正儿八经的真海贼。还有加亚岛面对被打不还手的路飞索隆，那句振聋发聩的人的梦想是不会终结的，嘲笑的那些对梦想没有敬畏之心的人们。有趣的是，黑胡子和路飞在食物口味上话不投机半句多，但这句话却像一个人说出来的。谈起梦想，四皇的梦想虽然不能说是百分百的正义完美，但反而比世界政府一味的抹除高出不知多少境界。首先，大妈要建立一个乌托邦，她的梦想是成立一个让全世界所有种族和事物不分高低贵贱的生活在一起的国度，也就是现在的万国，还缺三两个种族。她希望所有的人种都是自己的家人。这个众所周知和一直萦绕在大妈心里的儿时回忆有关系。当然不是说大妈有多伟大，大妈心智和统治上的缺陷也不少，来者不拒，去者不容，要靠汲取国民寿命养活霍米兹。但是这个和梦想一码归一码吧，至少在大方向上还是相当有境界的。而凯多出生在一个战争国度，只有不停的征伐，国家才能交上天上金，获得生存的权利。王侯将相宁有种乎？这是少年凯多的觉悟。在强权下当过试验品的凯多，一直对世界贵族们有着强烈的不满。在战争环境中成长的凯多，有了崇尚战争的思想，因为这是他下意识里获得生存权利的唯一途径。通过战争才能实现他想创造的新世界。但归根结底，打破牢笼，享受自由，也是凯多所追求的。他要将沉溺于安乐的掌权者们拉到战场上，实现这份平等和自由。相比之下，白胡子的梦想就是非常温和的那一种了。但放在大海上，放在海贼里，这却是独一无二的梦想。不想当海贼王，不想天天打打杀杀，只想到处收儿子。生来就有的家人，却是白胡子此生最大的追求。感觉如果可以，白胡子甚至四皇都不想当，但可惜实力不允许啊。然后新晋四皇巴基，巴基最大的梦想就非常简单纯粹了。挣钱嘛不寒碜，他也算是个一心一意的真海贼，就想搞钱。红发路飞这俩呢，都是正能量四皇。路飞不用多说，红发一直
，单靠面子给人平事儿，比海军更海军。虚假的三军统帅刚古空，真正的三军统帅香克斯。所以威名赫赫的四皇，有时候好像并不是大海上的怪物，反而是反抗强权的旗帜。他们有鲜明的梦想，有海贼的原则，有对自由的向往，从苦难中来，再到苦难中去，尝试改变这个世界。反派不仅死于话多，还死于事太多。对付路飞最忌讳的就是在大顺风局的情况下把路飞放虎归山，毕竟路飞有可能会在这期间饱餐一顿满血复活，或者找个老师恶补一下课程，再或者找到胜利的方法，回来就能翻盘。艾尼路败自然不是败在了实力上，而是浪。在草帽一伙来到空岛的时候，他们的一举一动都已经在艾尼路的掌控之下，视野全开的情况下居然能输，因为艾尼路根本没有把他们当成对手，而是几个陪玩。艾尼路甚至自己还传了个吃鸡的局，玩得可嗨了。在空岛南方低手的艾尼路可以轻松秒掉除路飞以外的人，但被路飞打了个懵逼的时候，艾尼路意识到这个事情不大对劲了。不过雷神还是没有意识到问题的严重性，在控制路飞的情况下，居然把他连人带球给扔下去了。艾尼路还是太相信自己的果实能力了，最后自己制胜一招也被路飞给打散。艾尼路明白了，永远不要轻敌一块橡胶，那可是神的天敌。同样浪输的还有莫莉亚，在开局没多久就活捉路飞，剪掉他影子的情况下，莫莉亚只顾着去复活巨人奥兹了，全然没有把路飞当做威胁。甚至再次见到路飞的时候，不仅把影子如何物归原主的方法告诉了路飞，还和路飞玩起了捉迷藏。莫莉亚的优势就这样一点点流逝了。于是，在这期间，就有了比当时二档三档还强势的梦魇路飞。当莫莉亚回过神来，意识到问题有点大的时候，想用牵引来挽回败局，结果莫莉亚都快被自己的能力给撑爆了，简直就是活靶子，被路飞打吐。和以上不同的是，明哥在得到的计划和布局上并没有多浪，只是明哥并没有想到，当年在顶上战争被随意拿捏的毛头小鬼，居然成长这么快。当时明哥处理掉路飞，手拿把钻，不过还记得贪玩的明哥说了句：“放他走吧，这样今后才好玩呢。”两年后得岛，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢。明哥自己挖的坑，把自己给玩进去了。五鼠中将说：“喜欢玩喜欢皮是吧？不要怪我当初没提醒你啊。”还有感天动地凯多老师，上面几个人完全是轻视了路飞的实力。凯多老师虽然口头上也嘲讽路飞：“你想当什么王来着？”但作为人生导师，骨子里有教无类的本性还在。一棒子敲晕后，还想着能把路飞招入麾下，培养成不错的战力。在所有对手里，凯多给的禁闭待遇还是相对比较好的，多少有点人身自由，干活就有饭吃，多劳多得。但是凯多老师人不狠，站不稳啊。这一路上，路飞利用中场休息，从而反败为胜的技巧已经练得炉火纯青了。借此掌握刘英算是第一个转折点。凯多也没料到自己小小的不当回事了一下，路飞后来能夸张到这种地步。所以路飞这一路的战斗经历基本上都是以下课上：那些大佬掌握着全盘优势，为啥会输？毕竟反派不仅死于话多，还死于闲事太多了呀。老沙鹰眼吊打四皇八姬，十字工会背后的秘密揭晓。海贼王一千零五十八话全图信息，标题名为《新皇帝》，本话的气氛非常轻松愉快。匪夜故事里，工具人凯撒之前帮助吉尔玛撤退，现在凯撒请求他们带他走。正文部分画面来到在大海上航行的桑尼号上，娜美把路飞关在了笼子里，而且将他打得鼻青脸肿。和下面的介绍，四皇之一穆吉瓦拉诺路菲形成鲜明对比，因为路飞在离开核之国的时候又玩了危险的自由落体。路飞向娜美道歉，可娜美依然很生气，称路飞玩得太过火了。一旁的盛平试图缓和气氛，说每个人都安然无恙，算了算了。娜美吼道：“别惯着他，盛平。”盛平受到了惊吓。盛平表情包不仅现实返场，还很沙雕的调侃：“哇，霸王霸王色吗？”乔巴提醒盛平，娜美生气时最好不要靠近他。弗兰奇为桑尼号感到自豪，尽管自由落体时断了一根翻杠。一只送报欧将报纸递给罗宾，罗宾告诉大家，最新的赏金已经出来了。三智兴奋地跑向罗宾将，不过扑空摔了一跤。草帽路飞和他的九个大干部最新悬赏映入眼帘。传一爱吃棉花糖的乔巴，宠物一千倍利。乔巴又惊又气，感觉虽然他赏金增加了，但还是存在侮辱的嫌疑。航海士小贼猫娜美三点六六亿，娜美显然对钱这个字眼更感兴趣，她想要货真价实的三点六六亿。音乐家灵魂之王布鲁克三点八三亿，布鲁克只是大笑了起来。船匠铁人弗兰奇三点九四亿，弗兰奇非常生气，因为海军把他悬赏令照片换成了桑尼号小狮子的头像。狙击王 God 乌索普五亿，乌索普露出了和德岛时期被明哥悬赏五亿时相似的表情。够了，请不要再增加了。考古学家恶魔之子尼可罗宾九点三亿。罗宾对自己赏金一向没什么反应，他正在为乔巴吃棉花糖。厨师黑竹山治十点三二亿，经典的山治贵现实翻场，愤怒屈辱的和索隆盛平比较。剁手海峡盛平十一亿，盛平只是疑惑，问山治怎么了？见好索隆十一亿一千一百倍利，索隆对盛平说：“忘了他吧，别把时间浪费在四号身上。”因为山治赏金第四，经典的编号梗现实翻场。路飞众所周知三十亿，被关在笼子里的路飞饿了，求娜美把他放出去。一
，十字工会的小弟们仍然无法相信，他们的巴基老大居然能招募克洛克达尔和米霍克这样的大佬入伙。然而大帐篷里又是另一番景象，巴基边哭边求饶，他的情况比路飞更糟糕。老沙鹰眼正坐在会长的沙发上。显然已经将巴基吊打了一顿，老沙正薅着巴基的脑袋，巴基乞求原谅，称可以为他们做任何事情，包括舔他们的鞋子。老沙说，十字工会应该是由我和鹰眼创立的组织，为什么最后变成了你是会长？巴基，鹰眼对巴基说，你可能是第一个，也是最后一个用道歉就能觉得能理所当然的当四皇的人。如果你真是这个意思，就原地嘎了吧。老沙声称丢脸都不能形容此刻的心情。巴基再次乞求，鹰眼说没得商量。这时，三哥对老沙阿谀奉承了起来，说：“这么久之后，再次成为你的小弟是一种荣幸。”巴基质问三哥：“你难道要反水？”三哥更狠，说：“从来没有成为过巴基的部下。”巴基的那些元老级船员的经典卖船长操作也现实返场，纷纷投靠老沙。接下来是老沙当初联系鹰眼合作的回忆。当时被包围的鹰眼正在不慌不忙收拾东西，准备突围。老沙打来电话，说要抱团取暖，合作共赢。老沙透露了鹰眼曾经有着海军猎人的称号，还说我们性格很像，套了套近乎。然后画面转到当时被包围的巴基这边，当时巴基准备溜之大吉，但巴基的部下报告有人突然袭击了外面的海军的军舰，巴基从帐篷里出来，难以置信，击沉军舰的是老沙和一哥，这一幕是不是似曾相识呢？当年推进城抢军舰的也是他仨在场，然后巴基的小弟又是一顿猛吹，什么巴基和老沙平起平坐，沙鳄鱼冒险来救好兄弟，巴基虽然顺水推舟，但心里已经吓尿了，对巴基来说，老沙来了比海军来了还可怕，因为巴基欠了老沙一大笔债，这明显是债主来讨债了。巴基表示自己没钱，该怎么办？老沙与巴基会面，老沙说，基于巴基的为人，他还以为巴基会直接逃跑。其实老沙不知，巴基真的是被吓麻了而已。巴基开始哭穷，自己有员工需要养活，明星巨人们退出了，巴拉巴拉的。老沙说没钱就去卖身。巴基说不要讲这么吓人的事儿，我们不是一起越狱的战友吗？巴基还模仿小冯喊老沙叫鳄鱼酱。老沙脾气莫名的好，说出于友情，快把钱还我，不然我就不客气了。我建立新会社需要这笔钱。巴基想了个办法，让老沙来自己这边。巴基公司所有的资源，老沙都可以免费使用。巴基也会继续干活来还债。时间线回到现在，老沙非常愤怒地拿着十字工会的海报。老沙说：“我们谈好后，你满世界放的海报，竟然他喵的是这样的。”会长萨玛，您在这上面可像个大人物啊！巴基一听尿了，这都是误会，真没那个意思。老沙说：“来解释解释。”巴基说：“这都是我那些坑货小弟干的，他们很尊敬我，我也防不胜防啊。”对于制作海报的时候，也有一小段回忆。当时小弟们已经把巴基搞成 C 位了，头像还放那么大。老沙鹰眼倒是像小弟，巴基震惊，但海报已经发送到世界各地了。画面来到海军本部，开会王召集紧急会议。他把巴基说成推进城事件主谋，传说能与四皇红发抗衡，其领袖魅力让克洛克达尔冒险去帮他，堪称最强巴基吹。另一方面，海军窃听了老沙鹰眼的通话，确定密谋关系，而且他们反向悬赏海军的操作，引出了很多暗地里的危险人物。十字工会威胁巨大，开会王宣布三人悬赏金：克洛克达尔、原王下七五海、自然系能力者，富有智慧和领袖魅力。赏金十九点六五亿，鹰眼米霍克，原王下七五海，剑术超越四皇红发的剑豪，这是给世界上最强剑士的金额，三十五点九亿。千两道化巴基，在之前提到的那些之上，他的力量可以让沙鳄鱼和鹰眼听从他。赏金三十一点八九亿，与草帽路飞一起被承认为新四皇之一。画面回到巴基公司，老沙说累了，打算了结了巴基。巴基还在苦苦求饶，鹰眼倒是说让巴基当挡箭牌不是坏事儿。鹰眼对成为四皇不感兴趣，他只想安静的过日子。老沙说：“你认真的吗？”鹰眼觉得永远是走在前面的挨闷棍，我们两个在后面可以为所欲为，不背锅。老沙觉得有道理。巴基、老沙、鹰眼三个人走到阳台，宣告他们的新联盟。巴基硬着头皮说：“为了迎接即将到来的新时代，我们创立了十字工会。”老沙和鹰眼两人一脸平静。巴基哭了，但小弟们都觉得巴基是因喜极而泣而流下的感动的泪水。其实巴基在悲叹自己未来的命运。画面来到卡马巴卡王国，奋战胜利的革命军队长已经安全返回，但萨博不在其中。不过他们向克尔拉转达萨博没事的消息。乌鸦说了关于他们分开后的事情，他选择相信萨博。龙说，如果萨博真的谋杀了寇布拉国王，不管背后有什么原因，都不会原谅他。龙在被救回来的熊面前说话：“告诉我，熊，你看到了什么？”熊说：“如你所愿，大人。”熊的行为看起来还是像个奴隶。这时电话虫响了。另一方面，海军本部拦截到了这个打给卡马巴卡王国的通话。他们说可能是炎帝，所以开始记录这段通话。革命军那边，克尔拉接起电话：“你好，我是克尔拉。”电话虫传出萨博的声音，是我萨博。下周休刊。好了，以上就是一千零五十八话的全图信息了，拜拜。六个黄团各自的王牌干部，每个黄团船长都有自己的几个最能打的塔尖干部，一般起步都是一黄三将的牌面，大妈的牌面那就是将星了。说起将星，真的是一言难尽，整个将星组的脸面全靠卡尔一个人在支撑。
。前后四个将星按赏金从低到高，斯纳格开局被超新星给虐掉线了，被踢出群聊。克利架开局五分钟，在自家门口被打回自家门口。斯木吉全场梦游，万国偏划水，这一次跟大妈来合之国了。本以为要展示才艺了，没想到目前来看，这不就是换个地方划水吗？只有卡二在撑着将星的面子，现在在乖乖手家，当然他也是大妈手下最靠谱的牌面。白胡子海贼团十六个队长们都很能打，其中不死鸟马尔科、火拳艾斯、钻石乔兹、花剑比斯塔这四个的实力都展示的比较清晰，实力在队长里也属于第一梯队。在和之国，马尔科不负众望，和进、奎因俩黄团精英交手，以一敌二，不仅有来有回，还一度占据了明显优势。虽然无法支撑太久，但不得不说，小马哥这波真的太帅了。二番队队长艾斯。对于年纪轻轻的艾斯来说，当时艾斯的实力已经非常不错了。如果他能活着，前途必定不可估量。三队队长乔兹是撞谁谁难受，不流点血就是不给面子了。老沙和青志这俩人都被怼蒙逼过。五队队长花剑和鹰眼能打得有来有回。其实白团这个精英组挺强，有回血消耗的，有打范围伤害的，有主防御和突进的，有剑技精湛的，还挺全面。但现在只是一个残团，白团的命运是令人惋惜。凯多的王牌干部手下的三灾，盐灾尽，易灾奎因，旱灾杰克。不管目前三灾所展示的实力有没有达到预期，但他三个在胆识方面，一个个都是艺高人胆大。尽一脚踢翻大妈的船，导致大妈落水失忆。奎因在大妈面前护食，又意外唤醒了大妈的记忆。这哥俩配合的是真不错。杰克更是废话不用多说了，一句话把船靠过去就行了。但这哥仨都有动物系果实一大特点，扛揍。都觉醒了，那就更扛揍。红发这边，他手上有几个很能打的，真不好说。毕竟实力最均衡的海贼团也是过于神秘。不过不知从何而起，光头男背上那只猴的人气，居然比贝克曼、耶稣布甚至红发都高，这是什么鬼情况？好家伙，不知不觉这猴都快成战力天花板了。黑胡子这边并不是完全按实力划分的位置，前三号船船长分别是格斗冠军巴吉斯、宇之溪流和音乐范奥卡。巴吉斯被萨博给虐过。但看得出来，不仅彪，而且特别肉。宇之溪流坊间传闻实力和麦哲伦不分伯仲。范奥卡他在加亚岛展示过一次枪法，挂着背镜，在常人视力无法企及的距离上，连着打下来三只海鸥，让乌索普暗暗佩服。后来还敢和耶稣布对枪，这哥们的视力、装备、枪械和意识都是顶级。那黑团其他人还没有明确展示过实力，但黑胡子他们能击败马尔科率领的白残团，可见从赏金来看，他们目前是被低估的。草帽团其实每个人单独拿出来都能打。两年前三大主力，两年后其实大家各自都有很强的单兵作战能力，而且没有像有些黄团明确划分干部等级、划分王牌干部的意思。盛平加入后，整体实力继续增强，但从站位上可以看出谁是第一梯队：一黄路飞、三将索隆、山治、盛平、海陆空三地立体环绕沉浸式作战的阵容配置。并且伙伴们随意组合也能怼得大妈怀疑人生，所以草帽团这个阵容配置还是很灵活的。海贼王里的那些区别对待，在草帽团的日常生活中，在娜美面前，船上只有两类人，一类是罗宾本人，另一类是除罗宾之外的导弹组。所以娜美爆锤草帽团除罗宾以外的任何人，这都是很正常的事情。至于盛平之后会不会挨揍，还有待观察。反而是没见过娜美锤罗宾。最多最多就是向罗宾抱怨几句，因为众所周知，平时路飞他们经常一起作啊、皮、风、浪、吵、睡、吃、闹、打、捣蛋，所以作为草帽团的生活管家，对待三天不打、上船接瓦的除罗宾之外的这类人，只能是何以解气，唯有铁拳。说到铁拳，那不得不说到卡普。其实卡普老爷子在大多时候都是一视同仁的，别管是亲孙子、干孙子，还是中途混进来的小街溜子，那都是一律爱之铁拳伺候着。在战场上，一拳锤飞巴吉斯，也能一拳把马尔科锤懵逼，让人琢磨不透卡普的一拳的上限究竟在哪儿。但是事实证明，拳头再硬，心都会软。卡普居然被二档路飞一记孝孙拳给打下去了。卡普这操作就把马尔科给整不会了。马尔科心想，还有这么玩的？我被这老头打的都得缠绷带了，就因为不幸蒙骑呗，明显是区别对待呀、啊。紧接着，战国也不对劲了。打路飞的时候呢，最多就是把路飞勉强压漏气了，除了变小的副作用，还屁事没有。最初想着啊，战国是智将，实力或许都在脑子里。结果后面战国一人一掌，一个冲击波，把黑胡子全团拍得头破血流，还让他们瞬间丧失反抗之力。这波操作也把黑胡子给整不会了，黑胡子就懵逼了，恨不得举报说，这一下和刚才打路飞那一下，确定是出自一人之手。打路飞怎么不放冲击波呢？腿站酸了，手不能也酸了吧？这不是站在正义的制高点上打假拳吗？
。当然，要说最会区别对待的，肯定是当属巴托和女帝。打败民歌之后，巴托收集到了草帽团所有人的最新悬赏令，还细致的装饰了起来，并精心为路飞他们讲解赏金变化。其实，巴托还收集到了罗的最新悬赏令，只不过把罗的悬赏令当废纸给扔了。而且面对罗和索隆的时候，虽然他两人说的是同一件事，但巴托只听索隆的。看来巴托属实是真正合格的小迷弟，把区别对待发挥到了极致。女帝也不相上下，在他眼里，全世界只有两类人，一类是路飞本人，一类就是其他人，爱谁谁。路飞饿了，女帝当牛做马，亲力亲为，也要喂饱路飞。盛平呢，悄悄吃一个梨，结果被女帝厉声训斥，吃的太多了，吓得盛平还差点被一只梨给噎死。在巴托和女帝这两人面前，路飞也有区别于众人的满级美颜滤镜。推进城一到六层的著名囚犯，深海大监狱位于伟大航路前半段的无风带上，与司法岛和远海军本部构成一个三角地环。然而，这座被称为戒备森严、固若金汤的堡垒早已屡次蒙羞，原因是这里面堪称是人才济济，一旦有意外造反和越狱，有时候很难对这些身怀绝技的人进行镇压。海上一层这里没有关押囚犯。除了外围有驻扎的守军和军舰，主要是在这里进行一些入狱前的准备工作，比如对囚犯进行一百度沸水的冲洗。即便如此，像老沙、盛平、艾斯这些人接受冲凉洗礼时，眉头都不皱一下。官员或者特殊人员需要在这里检查身上的物品。接下来，在海平面之下的部分才是真正的地狱。第一层红莲地狱，关在这里的罪犯罪行相对较轻，但推进城这种排面的监狱也不是谁都能拎包入住的，入住门槛也是一千万赏金起步。这里有我们的老熟人巴基。巴基大神只住在了第一层，而且还没有被赐一副海楼师手铐，因为当时巴基稀里糊涂挖到了人家海军的秘密基地，被抓的时候可能自己也懵逼，并没有展示能力，海军不知道他是能力者，单纯根据他一千五百万赏金的标准就普通对待了，结果就是以巴基的能力，单说卸掉手铐走出牢房的话，简直是如入无人之境。第二层猛兽地狱。上一层的野怪只有蓝星星，而这一层有着鸡蛇、人面狮、毒蝎子、斯芬克斯、猛兽全席、蜡烛男三哥，赏金两千四百万，被关在这一层。他的越狱能力不输巴基。不幸的是，三哥被赐了一副海螺丝手铐。幸运的是，路飞、巴基大闹第二层，还破坏了这层的监控室，巴基得以拿到钥匙开锁放人，三哥因此重获自由。另外，曾经被抓到推进城的阿龙，虽然没有明说他被关在哪一层，以阿龙两千万赏金的水准，最多应该不超过 level 二。第三层饥饿地狱。这一层几乎都是过了五千万赏金的凶恶海贼，除了精神折磨，由下层灼热地狱冒上来的热气，把这里烤得闷热无比，加上断水断食，简直生不如死。起初三千二百万赏金的小冯就被关在这一层，虽然赏金没有达到五千万的门槛，但有些海贼会根据具体情况进行重点关照。在囚犯们半死不活的情况下，活泼乐观的小冯在牢房里唱歌跳舞，吸引来了巴基和三哥，小冯得以出狱。在路飞和斯芬克斯打斗时，小冯出手相助，还模仿索隆逗路飞开心了一下。路飞说：“虽然不是真的索隆，但看到小冯你还活着，还是很开心啊。”之后两人开启了绝世友情之旅。第四层灼热地狱，这一层中间是沸腾的血池，到处是燃烧的火海。路飞四人组初来乍到，如同热锅上的蚂蚁。三和四这两层还出没有能仰卧起坐的动物系果实觉醒的玉足兽。在汉尼拔的回忆里，一个赏金五千万的女海贼密斯奥利布，二十八岁时被海军抓捕。当时试图用美色诱惑汉尼拔，从而越狱，但被麦哲伦制止，关押在此，至今生死不详。赏金七千五百万的 Mr. One 达兹波尼斯也被关在这一层。对于如此恶劣的环境 ，Mr. One 反而相当淡定。后来路飞小队从下往上返回时 ，Mr. One 作为老沙的得力助手，被老沙带走。第五层极寒地狱，这里关押的都是赏金过亿的海贼，比冰库还要低温的环境，和上一层堪称是冰火两重天。极寒地狱的森林里饲养了大量凶残的军狼。路飞在和麦哲伦的 PK 中败下阵来，被麦哲伦关在这一层，但很快就被小冯救出。路飞当时有个身材庞大的狱友奇诺可，或者叫蘑菇，实力应该不俗，周围的人都把他当老大。救出路飞后，小冯将监狱钥匙留下，这帮人最后也成功越狱。奇诺可也跟随大部队参加了顶上战争。现任革命军西军队长的莫里，一百年前也是被关进过推进城，应该就是被关在这一层，但他利用果实能力挖出一条隧道，秘密越狱成功了。小伊万曾经也被关在饥寒地狱，后来从监狱神秘失踪。实际上，小伊万是来到了伙伴莫里挖的隧道里，和自己的部下闪电创造了极为特殊的地下五点五层人妖乐园。在前五层都有通往这里的秘密入口，很多犯人会偶然进入。在外面，这种神秘失踪事件被称为鬼拉秀或者魔鬼的邀请。另外，小冯也没有死，目前是接替了小伊万，成了五点五层的新主人，生活得很快乐。第六层无限地狱，这层的囚犯和前面几层就完全不是一个概念了。很多都是足以震荡大海格局的人，实力强，赏金高，杀人如麻，掌握着关键情报，至少是要占其中一样。海贼王罗杰，他自首后便被关押在此。
。对罗杰来说，他要想跑，关在哪里都一样。但是他是自首的，所以关在哪里都一样。之后将未出世的孩子托付给一敌友的卡普，然后是两年前赏金已经达到五点五亿的艾斯，只是当时路飞晚了一步，早先艾斯已经被送往海军本部了。然后七五海都有资格被关到这一层，老沙盛平最先体验。后面明哥进来了，不仅是住大单间，还绑得结结实实的。由于明哥知道世界政府的一些秘密，所以由麦哲伦亲自看守，防止一些杀手来灭明哥的口。黑胡子的部下有一半来自这里，原推进城看守长、现黑团二号船长与之西流，因乱杀囚犯被麦哲伦关押在此。后因麦哲伦镇压逃犯，急需人手，将其放出，结果西流反水。其他的黑团四号船长恶阵亡，六号船长卡塔琳娜戴蓬，七号船长圣胡安二郎。八号船长大久乔特都是各自牢房里的胜利者。虽然顶上战争中哥几个被战国一掌拍的吐血，但能从第六层里面厮杀出来，真实实力可想而知，并不弱。当然还有一个连黑胡子都不敢收的道格拉斯巴雷特，也是趁这个机会逃了出来。因此，推进城 Level 六也被称为剧场版 BOSS 供货商。曾经和罗杰、白胡子齐名的金狮子，当年自断双腿从这越狱，被称为推进城第一个越狱者。说起来，挖地道的莫里其实比金狮子越狱早得多。剧场版《3D 二外》里的世界破坏王邦迪瓦尔德，游戏中的角色红伯爵和巴雷特一样，也是黑胡子放人的时候趁乱从这里逃出。伊巴东伯一个脸上有叉叉疤，戴着耳环，纹有刺青的光头狠人，也在第六层。看样子他是他那一片的老大，目前情况不明。另外，原 CP 9特工现凌空六子福斯福，也是有推进城越狱犯的背景，但被关在第几层没明说。因涉及到橡胶果实信息和政府情报，层数应该不会低。还有酷爱极限运动的凯多，光死刑就被判了四十次，不知道是不是推进城的常客。顶上战争前那一波越狱，一共逃出去大大小小的囚犯二百五十名左右，其中也不乏 BOSS 级别。只不过在未来的各种剧场版里，那些人可能一如既往的会被路飞拖进自己的剧场版里一顿暴打。鹰眼是个氪金玩家，鹰眼虽然登场很早，不过一直都是神秘人物之一，一人一刀一棺材，剑豪之名扬四海，赏金多少全靠猜。和开局就迷路，装备一路捡，起名天赋强的徒弟索隆不一样，鹰眼表面上是一个把剑豪当成副业的种地专家，其实是海贼世界里的氪金玩家。鹰眼符合氪金的四大属性：第一，极品装备，手握一把造型极其炫酷、好看的无上大块刀叶。当然，鹰眼的这把黑刀叶也不知道是怎么来的，看上面附加的宝石，属性早点满了，反正就是极品装备。目前只能说是在尾田那里充钱了。除此之外，鹰眼应该还买了攻击特效，每一刀看起来都像平 A， 但随便一刀就能砍出比人家大招还夸张的剑气波，实锤绝对买皮肤了。第二，容易杀疯。既然刻出来了好装备，那必须是底气满满。相传克里克嘲笑鹰眼用黑刀叶划船，鹰眼当时就不乐意了。极品装备是我自己练出来的，合出来的，想怎么用怎么用，就算用它锄地也是天经地义。然后鹰眼横扫克里克五十艘船的舰队，从伟大航路追到东海，最后把他的旗舰给劈成了寿司才解气。第三，日常凡尔赛用朴素的话语，不经意的流露出实力的操作，鹰眼最在行了。面对当时还没出东海的索隆，一句没有比这更小的刀子了。言下之意，打那时候的索隆，他只需要用新手装备，只靠属性加成也能一只手完虐。索隆三刀流念师砍藤虎的陨石，一顿操作后，成功将陨石劈开。就在索隆继续准备秀操作的时候，一道剑气划过，鹰眼一刀把陨石整个砍碎了。鹰眼这里无比淡定，看完之后就喊佩罗娜走了，但他的眼神和操作又给索隆上了一课。第四，鹰眼头衔大，全服排行高。鹰眼正儿八经的战绩真不多，因为鹰眼也没有逃过氪金玩家长期在某一领域霸榜，然后默默爱上了种田的定律。但他身上的标签多呀，世界第一大剑豪，曾经和红发剑气五五开，索隆毕生想要超越的目标。哎，这就有意思了，因为鹰眼头衔和绑定太多，就算鹰眼天天在家睡觉，从不正经打架，各种摸鱼划水，他的实力都不会太掉价，毕竟全服前列在那摆着呢，能有什么办法？这也造就了鹰眼，虽然榜上有名，但专注种田，平时喜欢四处溜达，偶尔虐人，顺便再收个徒弟的生活特点。